Kali ini Mimin bakal coba ulas film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Berkisah tentang sekelompok pasukan khusus bernama SWAT 9V, pasukan tersebut terdiri dari para polisi lokal terpilih yang pernah dilatih oleh pasukan khusus Amerika. Mereka selalu berada di garis terdepan, sementara pasukan besar menunggu di belakang mereka. Dan tugas mereka adalah menggempur pasukan ISIS yang masih coba bertahan di kota Mosul. Lalu, seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia. Berlatar di kota Mosul yang merupakan kota terbesar kedua di Irak, kondisi kota nampak hancur berantakan setelah bertahun-tahun menjadi medan pertempuran. Sin kemudian berpindah pada dua orang polisi lokal yang terlihat bertahan mati-matian dari serangan anggota ISIS atau yang biasa mereka sebut Daesh. Para Daesh menuntut agar si polisi segera membebaskan rekan mereka yang ditahan. Lalu saat dua polisi mulai tersudut, pasukan khusus yang bernama SWAT 9V tiba-tiba muncul memberikan bantuan. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang mayor bernama Jasim, dan tanpa basa-basi, ia memerintahkan seorang bawahannya untuk mengeksekusi tiga anggota Daesh yang tertangkap. Jasim kemudian mengeluarkan sebuah kertas yang berisi nama-nama anggota Daesh, dan jika nama kedua polisi tercantum dalam daftar, dapat dipastikan jika keduanya adalah anggota Daesh yang menyamar. Namun beruntung, nama kedua polisi tersebut yaitu Jamel dan Kawa tidak tercantum dalam daftar. Paman Kawa harus tewas dalam serangan barusan, dan karena hal tersebut, Kawa dipaksa bergabung dengan para anggota SWAT. Sebab SWAT 9V hanya berisi orang-orang yang pernah disakiti atau memiliki dendam khusus kepada para anggota Daesh. Singkat cerita, Kawa bersedia bergabung dan mulai bersiap. Sementara Jamel diminta membawa jasad paman Kawa untuk dimakamkan. Para anggota SWAT kemudian mulai menyusuri jalanan kota yang hancur, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar yang telah ditinggalkan. Lalu, usai memastikan kondisi aman terkendali, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat tersebut. Kawa yang penasaran sempat beberapa kali bertanya apa sebenarnya misi mereka. Namun, tak seorang pun bersedia memberikan jawaban. Jasim juga terlihat membagikan uang hasil jarahan dari para Daesh sebagai imbalan bagi para anggota SWAT. Tak lama, Kawa dan Jasim melihat Jamel kembali dengan mobil polisinya. Ia juga terlihat menyalakan sebuah suar yang biasa digunakan untuk menandai posisi, lalu disusul dengan kedatangan sebuah mobil SUV. Dan yang terjadi... Satu anggota SWAT tewas karena serangan bom mobil dan Kawa sempat disalahkan atas kejadian tersebut. Setelah tiba di luar, mereka bergegas mencari rute teraman dan segera melanjutkan perjalanan dengan tiga kendaraan pengangkut milik Amerika yang memang diberikan secara khusus pada anggota SWAT 9V. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua orang kakak beradik yang sedang membawa jasad sang ibu dengan sebuah gerobak. Karena iba, Jasim meminta keduanya untuk bergegas naik. Namun si kakak menolak, karena ia telah bersumpah akan memakamkan jasad sang ibu dengan layak. 
Hingga dengan terpaksa, Jasim hanya membawa sang adik dan bergegas pergi. Tak lama, mereka tiba di sebuah tempat penampungan dan menyuap seorang polisi federal agar dapat melintasi tempat tersebut. Di sana, Jasi menitipkan anak yang ia bawa pada seorang pengungsi. Ia meminta mereka untuk merawatnya sambil memberikan uang. Sementara di tempat lain, beberapa orang lainnya menitipkan jasad rekan mereka untuk dimakamkan. Dan setelah melakukan semua hal tersebut, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Komandan Jasim sedikit bercerita. Jika dulunya, ia adalah seorang detektif divisi pembunuhan. Dan beberapa anggotanya adalah murid yang pernah ia latih sendiri. Kawa masih terlihat penasaran tentang apa sebenarnya misi mereka. Seorang tentara kemudian memperlihatkan sebuah video eksekusi mati yang dilakukan oleh para daes dan berkata jika itu adalah kakak dari teman mereka yang baru saja tewas. Dari sini Kawa mulai menyimpulkan jika tujuan utama para anggota SWAT adalah membalas dendam. Belum jauh dari zona aman, beberapa anggota daes menembaki warga sipil dengan membabi buta. Dan lagi-lagi, satu anggota SWAT harus tewas di tangan penembak itu. Awalnya, mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lalu dengan beberapa trik pengalihan, mereka berhasil melumpuhkan dua penembak yang bersembunyi di atap sebuah gedung. Dari atap gedung tersebut, Walid berhasil menemukan dua tempat yang diyakini sebagai pusat komando pasukan Daesh. Yang pertama merupakan tempat berkumpul, sementara satunya lagi adalah sebuah gedung dengan antena satelit. Ia mulai berdiskusi dengan komandan Jasim tentang tindakan apa yang harus dilakukan, sementara beberapa pasukan terlihat menjalankan ibadah sholat. Saat keduanya sedang sibuk berdebat, sebuah drone dengan bahan peledak tiba-tiba muncul menyerang mereka. Lalu saat drone kedua datang, mereka mendapatkan bantuan, yang ternyata berasal dari pasukan khusus Iran. Setelah menyelesaikan beberapa kesepakatan secara lisan, Jasim dan anggotanya kemudian menyabangi markas pasukan Iran. Mereka bersepakat untuk melakukan barter beberapa slop rokok dengan amunisi. Kolonel Asfahani yang memimpin pasukan Iran awalnya meminta tiga slop rokok untuk satu peti amunisi. Namun Jasi menolak. Ia ingin satu peti amunisi untuk setiap slopnya. Asfahani setuju namun dengan satu syarat. Jasi mau membantunya mengenali beberapa tawanan yang baru saja ia tangkap. Dan ternyata, salah satu tawanan tersebut adalah Jamel. Jasim yang pernah dihianati bersikeras ingin membawa Jamel, namun ditolak oleh Asfahani. Jamel yang ketakutan beralasan jika ia terpaksa melakukannya, karena Daes mengancam akan menyakiti keluarganya. Situasi saat itu semakin tegang, karena tak satu pun dari mereka mau mengalah. Lalu tiba-tiba... Usai Kawa menghabisi Jamel, barter berlanjut. Walid juga membawa benda lain untuk ditukarkan dengan satu RPG. Belum lama melanjutkan perjalanan, sebuah barikade terlihat melintang di tengah jalan menghalangi kendaraan yang mereka naiki sampai kemudian dalam penyergapan tersebut satu anggota SWAT tewas tertembak temannya sendiri sementara Kawa terluka karena Walid salah melempar granat
Mereka kemudian mulai menyusuri ganggang sempit Hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan Dan lagi-lagi Satu lagi anggota SWAT harus tewas saat penyergapan Namun mereka harus bergegas karena musuh telah menyadari kehadiran mereka Mereka kembali menyusuri ganggang sempit Hingga akhirnya tiba di seberang markas musuh Jasim dan Walid pergi mengawasi keadaan Sebelum akhirnya serangan kejutan mereka lancarkan Usai menyudutkan musuh, mereka bergegas menuju tempat yang diduga sebagai pusat komando anggota Daesh, dan di sana kembali terjadi aksi baku tembak. Usai mengamankan lokasi penyergapan, mereka beristirahat sejenak. Jasim juga tak sengaja menemukan tumpukan majalah dewasa dan berniat membuangnya. Namun saat keranjang diangkat, Kolonel Jasim yang telah mereka anggap seperti ayah harus tewas karena ledakan bom. Dan karena hal tersebut pula, semangat tempur para anggota SWAT mulai hilang. Namun Kawa coba meyakinkan teman-temannya jika misi harus berlanjut, walau ia sendiri tidak tahu pasti apa misinya. Namun ia yakin Komandan Jasim pasti juga menginginkan hal tersebut. <tuh> Karena kata-kata Kawa, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan misi dan menjemput jasad rekan-rekan mereka yang gugur setelah misi selesai. Tak lama, mereka tiba di sebuah gedung yang diduga sebagai pusat komando lain para anggota Daesh. Saat tiba di depan sebuah pintu, anehnya Walid memiliki kunci pintu tersebut. Dan saat dibuka, rumah tersebut ternyata milik Walid sendiri, dan misi mereka adalah menyelamatkan keluarganya yang sebelumnya disandra dan diperbudak oleh para anggota Daesh. Istri Walid saat itu dalam kondisi mengandung akibat diperkeos oleh salah satu Daesh yang menyandranya. Namun Walid tidak mempermasalahkan hal tersebut karena semua itu tidak sepenuhnya salah sang istri. Salah seorang tentara kemudian menjelaskan jika misi utama Komandan Jasim adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, terutama keluarga para anggotanya dan generasi muda. Almarhum Yasin berharap negara tercintanya akan lebih cepat bangkit dan pulih setelah perang usai dengan bantuan generasi-generasi muda. Sementara kebanyakan dari anggota Daesh adalah penjahat yang dulunya sering mereka tangkap saat masih menjadi polisi. Banyak dari mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan pembenaran terhadap diri sendiri dan bersembunyi di balik kata berjuang untuk melakukan kejahatan. Usai mendengar cerita tersebut, Kawa mulai mengerti makna di balik perjuangan teman-temannya. Misi selanjutnya adalah menyelamatkan putra Amir. Dan film pun selesai.